আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন ওয়েলকাম টু মাই কিচেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই ঝটপট আর সহজে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির রেসিপি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আমাদের কার না ভালো লাগে সবারই খুবই পছন্দের তাহলে এই সহজ রেসিপিটি শিখে ফেললে কিন্তু আমরা যখন তখন ঝটপট এটি তৈরি করে খেয়ে ফেলতে পারবো আমি আজকে আপনাদের সুবিধার জন্য রেসিপিটি একদম ডিটেলসে শেয়ার করেছি একটু ধৈর্য ধরে পুরোটা দেখবেন আমি একদম কাটা থেকে শুরু করে ভাজা তারপরে হচ্ছে সেটাকে কিভাবে হচ্ছে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি সব কিছুর পদ্ধতি সহ একসাথে পুরোটা শেয়ার করেছি প্রথমে আমি একটা আলু নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি এরকম একটা পিলার দিয়ে আলুটাকে ছিলিয়ে নিচ্ছি আলুটাকে ভালো মতো ছিলাতে হবে কারণ যদি আলুটার মধ্যে কোনো খোসা থেকে যায় তাহলে আমাদের ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা দেখতে সুন্দর হবে না আলুটাকে ভালো মতো ছিলিয়ে নিচ্ছি আমি আপনাদেরকে খুবই ঝটপট অল্প সময়ে আর একটু ডিটেলসে দেখাচ্ছি সব কিছু তাহলে যারা প্রথম বানাবেন বা নতুন নতুন শিখবেন তাদের জন্য খুব সুবিধা হবে তাহলে আমার মোটামুটি আলুটা ছিলানো প্রায় শেষ দেখতে পাচ্ছেন আমি পুরোটা একদম ভালো করে ছিলিয়ে নিয়েছি এখন আমি খোসাগুলো সরিয়ে দিলাম এখন আমি আপনাদেরকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের কাটটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে আলুটা কাটতে হবে প্রথমে হচ্ছে আমি আলুটাকে লম্বা লম্বি রেখে এরকম একটু মোটা করে একটু মোটা মোটা রাখবো পিসগুলো একটু মোটা করে চার টুকরো করে নিচ্ছি তারপরে এই টুকরাগুলো থেকে আমি আবার মোটা করে লম্বা লম্বা করে কাটবো আমরা তো জানি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সবসময় খুব লম্বা লম্বা হয় আসলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জন্য লম্বা আলু যেগুলো সেগুলো ব্যবহার করলে এটা আরও বেশি দেখতে সুন্দর আরও লম্বা লম্বা হয় আমার বাসায় আজকে লম্বা আলু ছিল না তাই আমি ছোট আলু দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কারণ আসলে কাটটাই জরুরি আলু লম্বা বা ছোট সমস্যা নেই এই যে দেখুন এরকম লম্বা লম্বা করে কাটতে হবে আমি সবগুলো আলু এরকম কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আগে থেকে কতগুলো কাটছিলাম তারপরে ভাবলাম আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তাই আপনাদের জন্য আমি এটা রেখেছি কারণ অনেকে আছে কাটাটা ভালো মতো পারেন না দেখে নিন এরকম লম্বা লম্বা সাইজ আর মোটাটা দেখুন কেমন মোটা হবে একটু মোটা করে কাটতে হবে সাইজটা কারণ মোটা না হলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা খেতে মজা লাগে না খুব বেশি মোটা না মানে ধরেন যে একদম চিকন না আবার একদম মোটা না মিডিয়াম সাইজ যেটাকে বলে দেখতে পাচ্ছেন এরকম লম্বা করে কেটে আমি হচ্ছে সব একসাথে নিয়ে এরকম পানিতে ডুবিয়ে রাখবো পানিতে ডুবিয়ে রাখলে কি হবে আমার আলোগুলো কালো হবে না প্লাস হচ্ছে মানে খুব বেশি না একটু পাঁচ দশ মিনিটের জন্য এরকম পানিতে ডুবিয়ে রাখবো আলুটা সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি চুলার জালটা অন করে দিলাম দিয়ে তারপর হচ্ছে আমি আলু সিদ্ধর মধ্যে কি কি দিচ্ছি সেটাই তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আমি আসলে প্রথমেই সব কিছু দিয়ে সিদ্ধ করতে পছন্দ করি তাহলে আমার কাছে আলুগুলোর টেস্ট ভাল লাগে না হলে খুব ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে লাগে দিচ্ছি আমি প্রথমে লবণ স্বাদ মতো লবণ লবণ লাগলে আমি পরে আবার একটু দিয়ে নিব বাট আমি সিদ্ধ সাথে একটু দিতে পছন্দ করি দিচ্ছি আমি হাফ চা চামচের মতো মরিচের গুঁড়া আমার আলু যতটুকু আমি সেই হিসেবে হাফ চা চামচ দিচ্ছি হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া তারপর আমি দিব অল্প একটু প্রায় ওয়ান থার্ড চামচের মতো হলুদের গুঁড়া এগুলো একসাথে দিয়ে যদি আমরা সিদ্ধ করি তাহলে আলুর কালারটাও ভালো আসে আর হচ্ছে টেস্টটাও ভালো হয় এই জন্য আমি সিদ্ধ সময় এগুলো দিয়ে নিই তারপরে আমি দিব অল্প একটু তেল তেলটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে কি তেলটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে কি তেলটা দিলে যখন আমি আলুটা সিদ্ধ করব তখন হচ্ছে আলুটার একসাথে খুব বেশি স্টিকি হয়ে যাবে না এই জন্য আমি তেলটাও দিয়ে নিচ্ছি এভাবে আমি আলুটা সিদ্ধ করে নিব সিদ্ধ করার পরে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে আলুটা কতটুকু সিদ্ধ হবে এমন কিন্তু না যে আমি যতটুকু পানি দিয়েছি সবটুকু শুকিয়ে যেতে হবে এখানে হচ্ছে আমার আলুটা সিদ্ধ হলে আমি আলুটা নামিয়ে ফেলব আমি পানিটা পরিমাণ মতো আরকি দিয়েছিলাম নিজের সুবিধা মতো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যখন আপনারা আলুটা এভাবে কাটলে দেখবেন যে একটু শক্ত শক্ত লাগছে তখন আপনারা আলুটা নামিয়ে ফেলবেন এই যে দেখুন আলুটার ভিতরটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু কিন্তু শক্ত শক্তই আছে মানে এখনও আলুটা নরম হয়নি কিন্তু মোটামুটি সেভেন্টি এইটি পার্সেন্টের মতো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি আলুটা নামিয়ে ফেলবো নামিয়ে একটা ফার্স্টে স্ট্রেইনারে নিয়ে পানিটা ঝরিয়ে তারপরে একটা শুকনো জায়গা যেখানে হচ্ছে বাতাসের নিচে আমি আলুটাকে শুকিয়ে ফেলবো তারপরে আমি আপনাকে ভাজার প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি ফিরে এলাম ভাজার প্রসেসে আমি আগে দেখিয়েছিলাম যে আলুগুলোকে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম সিদ্ধ করার পরে আমি আলুগুলোকে একটা স্ট্রেইনার দিয়ে পানিটা ছড়িয়ে মানে পানিটা ফেলে এরকম একটা মানে এটা হচ্ছে আমার চপিং বোর্ড চপিং বোর্ডের মধ্যে নিয়ে আমি এরকম ছড়িয়ে বাতাসে নিচে রেখে দিয়েছিলাম তাহলে আমার কি হয়েছে দেখুন আমার আলুগুলো আলুগুলো থেকে পানিগুলো একদম শুকিয়ে আলুগুলো একদম শুকনা হয়ে গিয়েছে এতে কি হবে যখন আমি আলুগুলো তেলের মধ্যে দিব তখন আমার তেলটা
ভাজার জন্য প্রথমে আমি চুলায় তেলটা গরম করে নিয়েছি এখন আমি বুঝবো কিভাবে যে কখন তেল গরম হলে আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা দিব এই জন্য আমাদের কি করতে হবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা এরকম একটু তেলের মধ্যে ডুবিয়ে দেখতে হবে যখন আমি দেখবো এরকম অনেক বুধ বুধ চলে এসেছে দেখুন আপনারা একটু জুম করে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এরকম অনেক বুধ বুধ চলে এসেছে তখন বুঝতে পারবেন আপনারা তেল তেলটা একদম পারফেক্ট ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দেওয়ার জন্য এখন এ পর্যায়ে আমরা সবগুলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা হচ্ছে যতটুকু হয় অর্ধেক ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তেলের মধ্যে দিয়ে দিব কারণ আমাদের তেলটা একদম পারফেক্ট আর মনে রাখবেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা সবসময় এরকম ডুবো তেলে ভাজতে হবে আর দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু আলুটা খুব বেশি সিদ্ধ করিনি অনেকে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জন্য কি করে আলুটা প্রথমে বেশি সিদ্ধ করে ফেলে যার জন্য তাদের ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা পরবর্তীতে তেলে দেওয়ার আগেই আলুটা ভেঙে যায় বা হচ্ছে নষ্ট হয়ে যায় তো আপনারা অবশ্যই খেয়াল করবেন সিদ্ধটা যেন খুব বেশি না হয় প্রায় সেভেন্টি এইটি পার্সেন্টের মধ্যে হলেই এনাফ আর তারপর এরকম ভালো মতো পানি শুকিয়ে একটু ফ্যানের নিচে বা কোনো বাতাস এমন আছে এমন জায়গায় রেখে পানিটা শুকিয়ে নিলেই আপনাদের হচ্ছে একদম আলুটা দেখবেন এরকম পারফেক্ট হয়ে যাবে তারপরে তেলটা তো দেখিয়ে দিলাম যে কখন বুঝবেন যে তেলটা পারফেক্ট আছে কখন আপনাদের তেলের মধ্যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা দেওয়া লাগবে তারপর আমি তেলের মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি চুলার চালটা একদম মিডিয়াম হিটে রেখেছি হিট কিন্তু খুব বেশি বাড়ানো যাবে না কারণ যদি আপনারা হিটটা খুব বেশি বাড়িয়ে দেন তাহলে কিন্তু আলুগুলো বাইরে দিয়ে একদম ক্রিস্পি হয়ে যাবে কিন্তু ভিতরে কিন্তু সিদ্ধ হবে না বা হচ্ছে একদম শক্ত থেকে যাবে কারণ আমাদের কিন্তু এখনো টোয়েন্টি বা থার্টি পার্সেন্টের মতো সিদ্ধ করা বাকি এই জন্য হচ্ছে আমাদের চুলার জালটা মিডিয়াম হিটে রাখতে হবে যেন আমাদের আলুটা ভিতর থেকেও বাকিটুকু কুক হয়ে যায় আর বাইরে থেকেও যেন ক্রিস্পি হয় তাহলে আমরা মোটামুটি কিছু ভাজার প্রসেস শেষ করে তারপর আবার ফিরে আসছি আমি আলুগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি যেন সবগুলো আলু ভালো মতো ভাজা হতে পারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু ভাজার প্রসেস অনেকটুকু হয়ে গিয়েছে আলুগুলো কিন্তু একটু একটু মুচমুচে হতে শুরু করে দিয়েছে আমি জানি না কতটুকু দেখাতে পারছি অনেকটুকুই কিন্তু মুচমুচে হয়ে গিয়েছে তারপর একদম ভালো মতো মুচমুচে না হওয়া পর্যন্ত আমি ভেজে নিব আমি একটু ক্রিস্পি করে খেতে পছন্দ করি আসলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা আমি আপনাদেরকে পুরো ডিটেলসে দেখিয়ে দিচ্ছি ভাজাটা যে কখন আপনারা বুঝবেন কি করবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার আলুগুলো কিন্তু এখনও একদমই ওই রকমই আছে যেরকম আমি কেটে দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে দুইটা কারণে হয় এক হচ্ছে আপনারা যখন সিদ্ধটা কম করবেন আর যখন হচ্ছে আপনাদের শুকানোটা ভালো হবে সেক্ষেত্রে আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা ফ্রোজেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বাইরে থেকে কিনে খাই সেটা কিন্তু আপনারা ঘরেই করতে পারেন সেই পদ্ধতিটা আমি বলে দিই সেটা কীভাবে করবেন সেটা হচ্ছে যখন আমরা আলুটা সিদ্ধ করে পানি শুকাতে দিয়েছিলাম সেই পানি শুকানোর পরে আপনারা ওই শুকনো আলুটা কিন্তু একটা জিপ প্লক ব্যাগে ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন আর এভাবে কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা অনেক দিন সংরক্ষণ করে আপনারা খেতে পারবেন যখন ভাজবেন বা যেদিন দরকার হবে খাবেন সেদিন হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে একটু নর্মাল করে তারপরে একই পদ্ধতিতে তেলের মধ্যে ভেজে নেবেন শেষ হয়ে যাবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আমার মনে হয় আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে খুব বেশি আমি আবার ভাজবো না তাহলে আবার শক্ত হয়ে যাবে আমি জানি না আপনাদেরকে কতটুকু দেখাতে পারছি মোটামুটি ভালোই হয়ে গিয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি নামিয়ে বাকিটুকু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আসলে এক হাত দিয়ে ভিডিও করছি আর আপনাদেরকে বলছি তাই হয়তো একটু এদিক সেদিক হয়ে যেতে পারে আমার ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন আর আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আমি চেষ্টা করি একদমই কোনো রং চং না করে একদম সিম্পলিভাবে আমি যেভাবে রান্না করি বা আপনারা যেভাবে একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে সহজে কম উপকরণে কম সময়ে রান্না করতে পারেন সেই রেসিপিগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আপনাদের সাবস্ক্রিপশান আপনাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার আমাকে অনেক উৎসাহ দিবে তাই অবশ্যই 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 সাবস্ক্রিপশান করে আমার পাশে থাকবেন তাহলে ফিরে আসছি নামানোর পর আমি যে প্লেটটার মধ্যে নামাবো সেখানে এরকম একটা টিস্যু বিছিয়ে নিয়েছি তাহলে কি হবে আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের যে বাড়তি তেলটুকু সেটাই টিস্যুর মধ্যে জমা হয়ে যাবে এই জন্য আমি টিস্যুটা বিছিয়ে তারপরে আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি যখন আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো একটু তেলটা ঝরে যাবে তখন আমি এটার মধ্যে স্পাইসগুলো অ্যাড করব একটু তেলটা শুকিয়ে নে তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা হয়ে গিয়েছে আমি একটু আপনাদেরকে নাড়াচাড়া করে দেখাচ্ছি যেগুলো কতটা ক্রিস্পি হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই সাউন্ডটা পাচ্ছেন ক্যামেরাতে অনেক বেশি
এখন আমি এটা মধ্যে স্পাইস অ্যাড করব যেটা হচ্ছে আমি দিব ওয়ান থার্ড পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া পুরোটার মধ্যে ছড়িয়ে দিব আর আমি দিচ্ছি ওয়ান থার্ড পরিমাণ চটপটির মশলা চটপটির মশলাটা দিলে কি হবে একটু ঝাল ঝাল হবে আর একটু ফ্লেভারও অ্যাড হবে আপনারা চাইলে যার যার পছন্দ মতো আরও অনেক মশলা অ্যাড করতে পারেন আমি এই দুইটা দিতে বেশি পছন্দ করি আমার কাছে মনে হয় এই দুটো দিলেই বেশি মজা লাগে দিয়ে আমি একটু এরকম মিশিয়ে নিচ্ছি এই কাজটা কিন্তু গরম গরম থাকতেই করে ফেলবেন কারণ গরম গরম থাকলে এটার মধ্যে অল্প একটু তেলটাও থাকে আর এটার মধ্যে মশলাগুলো সহজে মিশে যায় ঠান্ডা হওয়ার পরে করলে কিন্তু ওই রকম ভালো মতো মিশবে না জিনিসগুলো তাই একটু গরম থাকতেই একটু হাতে হয়তো গরম গরম লাগবে হালকা হালকা কিন্তু আপনারা স্পাইসগুলো গরম থাকতেই মিশিয়ে ফেলবেন তারপরে দেখবেন একদম ভালো মতো স্পাইসগুলো মিশে যাবে তারপরে ইনশাল্লাহ সসের সাথে এটাকে খেয়ে নেবেন আপনার আপনার ইচ্ছা মতো মেয়োনেজ বা টমেটো সস বা চিলি সস বা টমেটো সস আর মেয়োনেজ একসাথে মিক্স করে অনেকভাবে এটাকে খেতে পারে তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের ঝটপট কম সময়ে আর একদমই কম উপকরণে একদম রেডি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তাহলে হয়ে গেল আমাদের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে মেয়োনেজ টমেটো সস আর চিলি সস দিয়ে পরিবেশন করেছি আপনারা চাইলে এই সসগুলো একসাথে মিক্স করেও খেতে পারেন আবার এভাবে আলাদা আলাদা করেও খেতে পারেন তাহলে কেমন লাগলো আমাদের আমার ছোট খাটো ইজি আর খুব কম সময়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আপনাদের সাবস্ক্রিপশান লাইক কমেন্ট শেয়ার আমাকে অনেক উৎসাহ দিবে আর এমন সহজ সহজ রেসিপি নিয়ে আমি আরও বারবার আপনাদের সামনে আসতে পারবো ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী রেসিপিতে আল্লাহ হাফেজ